Quốc hội vừa chính thức thông qua luật thủ đô sửa đổi với 7 chương và 54 điều. Đáng chú ý, luật đã dành riêng điều 30 để quy định về vấn đề phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Theo luật sư, luật thủ đô sửa đổi đã có nhiều cơ chế thông thoáng hơn thúc đẩy nhà ở xã hội phát triển. Điều 30 của luật thủ đô thì quy định là uh, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, uh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa uh, nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đặc biệt là cái khoản 5 của điều 30 thì quy định cái thẩm quyền của hội đồng nhân dân trong đó quy định rất nhiều thẩm quyền của nông dân trong cái việc điều chỉnh quy hoạch hoặc là phê duyệt hoặc là uh, thay đổi những cái quy hoạch uh, biến động liên quan đến các cái dự án về bất động sản đặc biệt là các dự án mà có nhà ở xã hội cái nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn để đảm bảo uh, quyền lợi của người lao động chính vì vậy là Hà Nội thì đã có cái chủ trương chính sách phát triển nhà ở riêng Bên cạnh đó, luật thủ đô sửa đổi quy định về quỹ đất và nguồn kinh phí xây dựng nhà ở xã hội theo hướng tạo nhiều thuận lợi hơn cho việc phát triển phân khúc này. Luật thủ đô lần này thì cũng quy định là những cái dự án mà từ 2 hecta đến 10 hecta thì phải dành 20% diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội và nhà nước khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và cái kinh phí để xây dựng nhà ở xã hội sẽ lấy từ kinh phí ngân sách của thành phố Hà Nội và uh, huy động các cái nguồn uh, kinh phí khác còn từ bốn vay từ các cái uh, hỗ trợ tài trợ rồi là các cái khoản uh, nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật luật thủ đô sẽ là cái cơ sở pháp lý quan trọng để tạo ra cái cơ chế đặc thù như thủ đô là tạo ra cái thuận lợi phát triển uh, nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội luật sư đặng văn cường cho biết thêm khi luật thủ đô cùng các văn bản pháp luật khác như luật xây dựng luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực và đưa vào hoạt động một cách đồng bộ sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hà nội phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng